আজকের ছোট গল্প অ্যামি ট্যান রচিত টু কাইন্ডস অ্যামি রুথ ট্যান এক চীনা বংশোদ্ভূত বিখ্যাত আমেরিকান লেখক তিনি তার দ্য জয় লাক ক্লাব উপন্যাসের জন্য বিখ্যাত টু কাইন্ডস ছোট গল্পটি অ্যামি ট্যান রচিত উপন্যাস দ্য জয় লাক ক্লাবের ষোলোটি ছোট গল্পের একখানি উনিশশো উননব্বই সালে টু কাইন্ডস গল্পটি অ্যাটলান্টিক মান্থলিতে স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি প্রকাশের আগে গল্পটি সেমি অটোবায়োগ্রাফিক্যাল মানে আধা আত্মজীবনীমূলক গল্পটির মধ্যে এক মা মেয়ের জটিল সম্পর্কের মাধ্যমে চীনা এবং চীনা আমেরিকান মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে দুটি প্রজন্মের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে গল্পটির বর্ণনাকারী জিং মেই এক প্রথম প্রজন্মের আমেরিকান তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা আধুনিক আমেরিকাতে ফার্স্ট জেনারেশন আমেরিকান সেই জিং মেই তার শৈশবকে এই গল্পের মধ্যে উপস্থাপন করছে তার মায়ের মৃত্যুর পর সবে সবে তার মা মারা গেছে মা আরও বহু মানুষের মতোই কমিউনিস্ট শাসিত চীন ছেড়ে কালচারাল রেভলিউশনের সময় সেই ষাটের দশকে আমেরিকা পাড়ি দেয় সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে নূতন জীবনের লক্ষ্যে চীনে বড় হওয়া সব কিছু খুইয়ে আসা মায়ের সাথে আমেরিকায় জন্ম হওয়া বেড়ে ওঠা মেয়ের মেলে না দুজনের স্বপ্ন কালচার আশা চাহিদা সব আলাদা মা চায় মেয়েকে নিজের মতো করে গড়ে তুলতে নিজের অপূর্তি মেয়ের মাধ্যমে পূরণ করতে কিন্তু মেয়ের তা পছন্দ নয় মেয়ে তাকে স্নেহময়ী গাইড বা কারিগর হিসেবে দেখে না জল্লাদ হিসেবে দেখে কড়া শাসক হিসেবে দেখে পৃথিবীর বহু দেশেই স্পেশালি এই এশিয়ার দেশগুলোতে মায়েরা তাদের সংসারে রাজত্ব আধিপত্য কায়েম করে ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছেলে মেয়েরা বিদ্রোহী হয়ে নিজেদের আইডেন্টিটি কায়েম করতে চেষ্টা করে সংঘাত দৃঢ় হয় কোনো পক্ষেরই লাভ কিছু হয় না আজকের গল্প সেই সংঘাত নিয়ে গল্প টু কাইন্ডস গল্প অনুবাদ এবং গল্প বলাতে আমি সঞ্জয় চন্দ্র জিং মেই নামে ন বছরের একটা মেয়ে তার জীবনের গল্পটা আমাদেরকে বলছে আমার মা মিসেস উ মনে করে আমেরিকা হল আ ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি আমেরিকা হল এক স্বপ্ন পূরণের পীঠস্থান তোমার যা ইচ্ছে তাই হতে পারো রেস্টুরেন্ট খুলে দিব্যি ব্যবসা করতে পারো গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতে পারো চাকরি শেষে আরামসে অবসর জীবন কাটাতে পারো সরকারের সহায়তায় সুন্দর বাড়ি কিনতে পারো সামান্য চেষ্টা করলে অগাধ সম্পত্তির মালিক হতে পারো যে কোনো সময় বিখ্যাত হতে পারো এমন কি নিরন্তর চেষ্টা ঘষামাজা করে জিনিয়াস হয়ে ওঠাও কিছু বিচিত্র নয় যে কোনো শাখায় প্রতিভাধর হয়ে ওঠা যায় এ এমন এক দেশ যেখানে মায়েরা বাচ্চাদের জীবন নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারে আমার মা মিসেস উ সেই নাইনটিন ফর্টি নাইনে স্যান ফ্রান্সিসকো এসেছে নিজের দেশ চীনে সব কিছু খুইয়ে বাবা মা প্রথম স্বামী দুই কন্যা সন্তান খুইয়ে মিসেস উ মানে আমার মা আমেরিকা পৌঁছেছে দুঃখময় অতীত নিয়ে শোক তাপ করে ভেঙে পড়েননি নূতন উদ্যমে নূতন আশায় এই দেশে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছেন কে জানে কি ভালো অপেক্ষা করছে নিজের মেয়ে জিং মেই মানে আমার ঠিক কোন বিষয়ে প্রতিভা মিসেস উ মানে আমার মা প্রথমে নির্ধারণ করতে পারেনি প্রথম প্রথম মা ভাবত মেয়ে বোধহয় জাত অভিনেত্রী সার্লে টেম্পলের মতো টিভিতে সার্লে টেম্পলের মুভি দেখানো হলে মা এমন ভাব করত যেন অভিনয় কৌশলের ট্রেনিং ক্লাস চলছে সার্লে টেম্পলকে মা দেখত আর আমাকে খোঁচা দিত ওই 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 দেখ কেমন পা নাচাচ্ছে দেখ দেখ কেমন ঠোঁটটা গোল করে কি স্টাইলিশভাবে ও মাই গুডনেস বলছে সালে টেম্পল কাঁদলে মা বলতো এই ট্যালেন্টটা তোর যথেষ্ট আছে এ তোর সহজাত প্রতিভা 
সালে টেম্পলের পোকা মাথায় ঢোকার পর মা একদিন মিশন ডিস্ট্রিক্টে বিউটি ট্রেনিং স্কুলে নিয়ে গেল আমাকে সালে টেম্পলের মতো চুলে ছাঁট দেওয়ার জন্য চুল ছাঁটল এক শিক্ষানবিশ কাঁচা ছাত্রী বেচারা তখনও ভালো করে কাঁচি ধরতে শেখেনি হাত তার ঠক ঠক করে কাঁপছে সুতরাং ছাঁট শেষ হলে মাথা ভর্তি ছোট ছোট চুলের গোছা স্কুলের বাচ্চাদের মতো প্রায় কদম ছাঁট মা দুঃখ করে বলল তোকে কীরকম নিগ্র নিগ্র লাগছে এমনভাবে বলল যেন দোষটা আমার ইচ্ছাকৃত মায়ের সাথে সাথে তখন আমার নিজেরও নিজেকে জাত অভিনেত্রী লাগত আর আমি মায়ের মতোই এক্সাইটেড ছিলাম নিজেকে অনেক রূপে অভিনেত্রী রূপে দেখতে পেতাম কখনো ব্যালেরিনাদের মতো পর্দার আড়ালি অপেক্ষা করছি কখনো ইন্টারভিউ দিচ্ছি ইত্যাদি ইত্যাদি আমি ভবিষ্যতের আমাকে চাক্ষুষ দেখতে পেতাম সবার প্রিয় তখন কেউ বকা ঝোঁকা করছে না বাবা মা আমার গুণমুগ্ধ ঝগড়া ঝাঁটির দরকার নেই চিৎকার চেঁচামেচি মুখ ভার এসব কোনো কিছুরই দরকার নেই কিন্তু মাঝে মধ্যে আমার ভেতরের প্রতিভাটা অধীর হয়ে পড়ত কবে হবে সেই সুদিন কতদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে তাড়াতাড়ি করো নইতো চললাম আর ফিরবো না আর তুমিও যেকে সেই সাধারণ হয়েই থাকবে ভেতরের প্রতিভা আমাকে সাবধান বাণী শোনাত প্রতি রাতে ডিনারের পর আমি আর মা কিচেনে বসতাম সানমাইকা বাঁধানো কিচেন টেবিলের ওপর বসিয়ে মা আমার জিকের টেস্ট নিত রিপ্লের বিলিভ ইট আর নট গুড হাউস কিপিং রিডার্স ডাইজেস্ট ও আরও অন্যান্য ম্যাগাজিন থেকে নানা রকমের জিকের প্রশ্ন করত ম্যাগাজিনগুলোতে প্রতিভাধর বাচ্চাদের নানান অদ্ভুত অদ্ভুত কর্মকাণ্ডের কথা লেখা থাকত যে সমস্ত পরিবারগুলোতে মা ঘর ঝাড় মোছার কাজ করত তো সেখান থেকে জোগাড় করা এই ম্যাগাজিনগুলো ডাই করে রাখা থাকত আমাদের বাথরুমে আর যেহেতু অনেকগুলো বাড়ি সাফ করার কাজ মা করত প্রচুর ম্যাগাজিন জমা থাকত আমাদের বাথরুমে মা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই সব প্রতিভাধর বাচ্চাদের কথা পড়ত প্রথম রাতে মা এক তিন বছরের বাচ্চার কথা পড়ে শোনাল সে দেশের সমস্ত রাজ্য শুধু তাই নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশের রাজধানীর নাম বলতে পারত ফটাফট এক শিক্ষক বাচ্চাটা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করে যে ছেলেটা রাজধানীগুলোর নাম একেবারে ঠিকঠাক উচ্চারণ করে বল ফিনল্যান্ডের ক্যাপিটাল কি গল্পটা পড়ে মা আমাকে প্রশ্ন করল ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যাপিটাল স্যাক্রোম্যান্টো ছাড়া অন্য কোনো রাজধানীর নাম আমার জানা ছিল না স্যাক্রোম্যান্টো নামটা জানা ছিল কারণ ক্যালিফোর্নিয়ার চায়না টাউনের স্যাক্রোম্যান্টো স্ট্রিটে ছিল আমাদের বাড়ি বললাম নাইরবি নাইরবি বললাম কারণ আমার জানা সবচেয়ে জটিল দুর্বদ্ধ শব্দ তখন পর্যন্ত হলো নাইরবি মা উত্তর শুনে খুব করে ভাবল কোনোভাবে হেলসেঙ্কির উচ্চারণ নাইরবি হওয়া সম্ভব কি না টেস্ট ক্রমে কঠিনতর হতো বড় বড় সংখ্যা না লিখে মাথায় গুণ করা তাসের গোছা থেকে কুইন অফ হার্টস বের করা হাত মাটিতে না ঠেকিয়ে মাথার ওপর ভর করে দাঁড়ানো লস এঞ্জেলস নিউ ইয়র্কের বা লন্ডনের তাপমাত্রা কত হবে ভবিষ্যৎবাণী করা তিন মিনিটে বাইবেলের দুটো পৃষ্ঠা দেখে নিয়ে হুবহু বলার চেষ্টা করা প্রত্যেকটা উত্তরেই মা হতাশ হতো মায়ের সেই হতাশাগ্রস্ত মুখের ছবি দেখে আমার ভেতরটা ভেঙে চুড়ে যেত প্রতিদিনকার এই নিরস টেস্টগুলোকে এবং মায়ের গগনচুম্বী আশা আমাকে নিয়ে ভীষণ বিরক্ত লাগত একদিন শুতে যাওয়ার আগে বাথরুম সিঙ্কের ওপরের আয়নাতে নিজেকে দেখলাম একেবারে সাধারণ অর্ডিনারি কোথায় মুখে প্রতিভার ছিটে ফোঁটা বিচ্ছুরণ কোথাও নেই এক এক মলিন কুৎসিত মুখ আয়না জুড়ে হতাশ হয়ে কাঁদতে শুরু করলাম জানতবো একটা চিৎকার ছেড়ে আয়নাটা আঁচড়ে কামড়ে দেওয়ার প্রবৃত্তিটা দমন করলাম আর একবার ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম দেখলাম রাগী সাহসী একরোখা হাজারো চিন্তা ভর্তি একটা মুখ শুতে যাওয়ার আগে প্রতিজ্ঞা করলাম আমাকে বদলাতে দেব না আমি যা আমি তাই কারো নির্দেশে কারো জোরাজুরিতে আমি যা নই তা হব না পরের দিন থেকে মা যখন টেস্টগুলো নিত অনিচ্ছা সহকারে এক হাতে মাথা রেখে ভাব দেখাতাম ভীষণ বিরক্ত ভীষণ বোর হচ্ছি মা যখন প্রশ্ন করত তখন জাহাজ ছাড়ার ভুঁ শুনতাম 
এটা ওটা চিন্তা করতাম হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম মা আরও কয়েকদিন চেষ্টার পর হাল ছাড়ল দু মাস পার হল মা এতদিন কোনো প্রতিভা নিয়ে উচ্চবাচ্য কিছু করল না একদিন টিভিতে এড সুলিভান শো চলছিল পুরনো টিভি মাঝে মধ্যেই শব্দ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল মা উঠে টিভির কাছে গেল ঝমঝম করে পিয়নোর সুর ফিরে এলো মা ফিরে এলে ব্যাস টিভি আবার নিশ্চুপ এই চলল কিছুক্ষণ ওঠা বসা যাওয়া আসা সচল নিশ্চুপ যেন টিভিটার সাথে মায়ের লুকোচুরি শুরু হয়েছে শেষ পর্যন্ত মা সাউন্ড ডায়েলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল টিভিতে চলা পিয়নোর সুরে বিভোর মা কখনো উচ্চ গ্রামে কখনো খাদে নামা নিপুণ দক্ষতার ভাবে বিভোর মা দেখ দেখ মা আমাকে ভীষণ উদ্গ্রীব হয়ে ডাকল তাড়াতাড়ি আই দেখ দেখলাম কেন মা এত উদ্গ্রীব প্রায় আমার বয়সী ন বছরের একটা মেয়ে পিয়নোতে এই সুরটা বাজাচ্ছে মাথায় আমারই মতো ছোট ছোট চুলের ছাঁট সার্লে টেম্পলের মতো হাবভাব চোখে মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ যেন কপিবুক আদর্শ চীনা শিশু যেমন গুণি তেমনি বিনীত বাজনা শেষে মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করল ঝকঝকে ফোলা স্কার্ট ঢেবের মতো নামল মাটিতে যেন এক রাস গোলাপ ছড়িয়ে পড়ল মেয়েটার আমার সাথে মিল অনেক কিন্তু ভাবলাম উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই বাড়িতে পিয়নো নেই কেনার সাধ্যিও নেই পিয়নো মাস্টার রাখা তো দূরস্থ তাই মা যখন মেয়েটা সম্পর্কে দু চারটে বাজে কথা বলতে শুরু করল আমি মেয়েটার হয়ে উকালতি করলাম চুটিয়ে প্রশংসা করতে লাগলাম মা বলল হ্যাঁ বাজাই ঠিকঠাক বটে তবে বড্ড মেকানিক্যাল যন্ত্রের মতো কীরম একটা প্রাণীর অভাব না মা যথেষ্ট ভালো বাজাচ্ছে হয়তো প্রফেশনালদের মতো ভালো নয় কিন্তু চেষ্টা তো করছে বলার সাথে সাথে বুঝতে পারছিলাম কি ভুলটাই না করেছি মা বলল ঠিক তোর মতো যথেষ্ট ভালো করছে না সবচেয়ে ভালো করছে না কেন কেন সঠিক চেষ্টা করছে না এড সুলিভান শো দেখার তিন দিন পর মা আমাকে আমার পিয়নো লেসেন এবং প্র্যাকটিসের শিডিউল দিল মিস্টার চং এর সঙ্গে মায়ের কথা হয়েছে মিস্টার চং আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের ফার্স্ট ফ্লোরে থাকে রিটায়ার্ড পিয়নো টিচার তার মিস্টার চং এর ঘর ঝাড়া মুছা মা করে দেবে বিনিময়ে রোজ দু ঘন্টা করে মিস্টার চং এর তত্ত্বাবধানে আমি পিয়নো প্র্যাকটিস করব মা কথা বলে নিয়েছে প্র্যাকটিস চারটে থেকে ছটা মা যখন আমাকে এই খবরটা দিল রাগে জ্বলে উঠল শরীরটা চিৎকার ছেড়ে কাঁপতে ইচ্ছা করছিল কেন আমাকে টেনে হিচড়ে জিনিয়াস বানাতে চাইছো আমি যা নই আমি যা তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো আমি পিয়নো পিয়নো বাজাতে পারবো না টিভিতে যেতে পারবো না লক্ষ টাকা দিলেও না মা একটা চর কষিয়ে চিৎকার করে বলল কে তোকে জিনিয়াস বানাতে চাইছে শুধু মন দিয়ে একটু চেষ্টা করতে বলেছি তোর নিজের জন্য কেউ সব হতে টতে বলছে না অকৃতজ্ঞ চরম অকৃতজ্ঞ চীনা ভাষায় গজগজ করতে করতে মা চলে গেল যতটা রাগ মেয়ের ততটা ট্যালেন্ট থাকলে কবে ফেমাস হয়ে যেত মিস্টার চং এর নাম দিয়েছিলাম বুড়ো চং বুড়ো চং ছিল বড় অদ্ভুত সদা সর্বদা তর্জনী নাচিয়ে যেন কোনো অদৃশ্য অর্কেস্ট্রার নিঃশব্দ বাজনাকে চালনা করত বুড়ো চং এর মাথার ওপরের চুল পাতলা হয়ে উঁকি মারছে টাক চোখে পুরু ফ্রেমের চশমার আড়ালে ক্লান্ত দুটো চোখ বয়স যত ভেবেছিলাম তত নয় কারণ তখনও সে মায়ের সঙ্গে থাকে এবং অবিবাহিত বুড়ো চঙের মার সাথে একবার দেখা হয়েছিল এখনও স্পষ্ট মনে আছে বাচ্চাদের কাছ থেকে যেমন আঁচটে হিসির গন্ধ বেরোয় চঙের মার চারপাশ জুড়ে সেরকম গন্ধ আঙুলগুলো বিবর্ণ মৃত মানুষের মতো কোচকানো লোল চামড়া দেখে মনে হয় যে কোনো সময় খুলে আসবে কদিনই বুঝলাম কেন বুড়ো চং পিয়নো শিক্ষকতা থেকে রিটায়ার্ড হয়েছে বুড়ো চং বদ্ধ কালা বেতফেনের মতো বুঝলি বিটফেনের মতো বুড়ো চং চিৎকার করে বলত আমরা মাথা দিয়ে শুনি বলে আবার তর্জনী নাচিয়ে সেই অদৃশ্য অর্কেস্ট্রা চালনা শুরু করত বই খুলে বুড়ো চং বিভিন্ন জিনিস দেখিয়ে ব্যাখ্যা করত কি ট্রেবল ব্যাস সার্প ফ্ল্যাট এই হলো সি মেজার ডি মাইনার আমার বাজানো শোন তারপর বাজা বলে ধীর লয়ে সিস্কেল বাজাতে শুরু করত সিম্পল একখানা কর্ড বাজাতে বাজাতে হঠাৎ কি যেন ভর করত 
কোনো অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে ধীরে ধীরে নানা রকমের কর্ড নোট মেশাতে শুরু করত এক অদ্ভুত মায়াবী মূর্ছনায় ভেসে যেত চারিধার তারপর আমি বাজাতাম চমকে নকল করে খুব সহজ কিছু নোটস কর্ড আর উল্টো পাল্টা পিওর কিছু ননসেন্স মনে হতো টিনের আবর্জনার ক্যানে বিড়াল লাফালাফি করছে বাজানো শেষ হলে বুড়ো চং হাততালি দিয়ে বলত ভীষণ ভালো হয়েছে তোমাকে শুধু তালটা ঠিকঠাক রাখতে হবে খেয়াল করলাম চং ঠিক ধরতে পারত না আমার ভুলভাল বাজনা তার ধীর ক্লান্ত দৃষ্টি আমার হাতের গতির সাথে তাল রাখতে পারত না যাতে আমি ঠিকঠাক তাল রাখতে পারি বুড়ো চং আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার ডান কাঁধে মৃদু টোকা দিত প্রত্যেকটা বিটের জন্য বুড়ো চংয়ের চেষ্টার কোনো খামতি ছিল না নানা রকমের কসরত এক্সারসাইজ আমাকে করাত হাতের ওপর পেনি রেখে হাত নিশ্চল রেখে বাজাতে বলত কখনো হাতের তালুর খোপে ছোট আপেল রেখে বাজাতে বলত অনুগত সেনাপতির মতো আমাকে চালনা করার চেষ্টা করত যখন অতি মনোযোগ সহকারে সেগুলো শেখাতে চেষ্টা করত আমি তখন ফাঁকি দেয়ার হরেক ফন্দি আবিষ্কার করতাম আমি জানতাম বুড়ো চং আমার ফাঁকি দেয়া আর চালাকি ধরতেই পারবে না যতই ভুল করি ধরতেই পারবে না তাই ভুল করলে সংশোধন করার চেষ্টা করতাম না বুড়ো চং নিজের ঘোড়ের জগতে বিচরণ করত তাই পিয়নোর বেসিক্সগুলো খুব সহজেই রপ্ত করা সত্ত্বেও অন্য মাপের কেউ কেটা হওয়া হলো না নিজের গোঁয়ার তুমি আর অনাগ্রহের কারণে শেষমেশ বাজাতে শিখলাম তবে খুবই সাধারণ বাজারি কাটতি উচ্চগ্রামের কিছু গান আর সুর রপ্ত করলাম সেগুলোও আবার বেশিরভাগ জায়গাতেই তাল নোট কেটে বেসুরো হয়ে যায় পরের বছরটা এভাবেই চলল চূড়ান্ত ফাঁকিবাজি আর ধাপ্পা দিয়ে একদিন মা আর তার বন্ধু আন্টি লিন্ডো জংয়ের কথা কানে এলো চার্চে প্রার্থনার পর আমি আর ওয়েভারলি জং আন্টির মেয়ে দুজনে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলাম পাঁচ ফুট দূরে ওয়েভারলি আমার বয়সী আমরা একই সাথে বেড়ে উঠেছি পেন পেন্সিল ক্রেয়ন পুতুল টিফিন নিয়ে নৃত্য ঝগড়া করতে করতে দুই বোনের মতো বেড়ে উঠেছি বলা বাহুল্য স্বভাবতই একে অন্যকে প্রচণ্ড ঈর্ষা করতাম ওয়েভারলি দাবা খেলোয়াড় হিসেবে বেশ নাম করেছে চায়না টাউন্স লিটলেস্ট চাইনিজ চেস চ্যাম্পিয়ন এত ট্রফি আনে আন্টি লিন্ডো জং অভিযোগের সুরে মাকে বলছিল আর কপট রাগের ভঙ্গিতে মেয়ের পানে তাকিয়েছিল সারাদিন খেলেই চলেছে দাবা খেলেই চলেছে আর আমার হয়েছে এক জ্বালা মেডেল ট্রফিগুলো থেকে ধুলো ঝাড়া লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আন্টি মাকে বলল তোমার কপাল ভালো তোমার এসব হ্যাপা নেই লিন্ডো আন্টির কাছে মা কেন হেরে ফিরবে কাঁদ নাচিয়ে মাও বেশ গর্বের ভঙ্গিতে বলল আরে আমার দশা আরও খারাপ মেয়ে সারাক্ষণ তো পিয়নোতে বুঁদ হয়ে আছে অন্য কিছু কানেই ঢোকে না একটা ঘরের কাজ বলো এত রাগ হলো মায়ের উপরে এই বানানো গালগল্প শুনে ঠিক করলাম এর হেস্তনেস্ত করতে হবে মায়ের এই লোক দেখানো গর্ব অহংকার চূর্ণ করতে হবে কয়েক সপ্তাহ বাদে মা আর বুড়ো জং মিলে ঠিক করল চার ছলে যে ট্যালেন্ট শো হবে তাতে আমি অংশ নেব ততদিনে মা একটা সেকেন্ড হ্যান্ড পিয়নো কিনেছে আমাদের ড্রয়িংয়ে সাজানো থাকে সেটা ঘরে ঢুকলেই লোকের চোখে পড়ে ঠিক হলো ওই দিন আমি কি বাজাবো খুব সহজ সরল জনপ্রিয় একটা গানের সুর প্লিডিং চাইল্ড নামে একখানা মিউজিক্যাল পিস বুড়ো চং আমাকে সুরটা মুখস্থ করে বারে বারে প্র্যাকটিস করতে বলল আমার যা স্বভাব তাই করলাম ফাঁকিবাজি চূড়ান্ত করলাম একটু প্র্যাকটিস করি আর ভাবি বাকিটা ম্যানেজ করে দেব সমস্ত পরিচিতজনদের ক্লাবের বন্ধুদের বাবা নেমন্তন্ন দিয়েছে আমার ডেবিউয়ের হাজির থাকার জন্য তারা সব সার্ট দিয়ে বসে আছে সামনে লিন্ডো আন্টি আর আঙ্কেল টিন সাথে ওয়েভারলি আর তার দুই দাদা প্রথম দুটো রো আমার মতো বা আমার চেয়ে ছোট কচি কাঁচা ভর্তি অনুষ্ঠান শুরু হলো একেবারে বাচ্চাদের নার্সারি রাইম দিয়ে ছোটরা কেউ খুদে ভায়োলিন বাজালো নাচ দেখালো এক একটা করে শো শেষ হয় দর্শকরা কষিয়ে হাততালি দেয় আমার একটুও ভয় লাগছিল না নিশ্চিতভাবে মনে হচ্ছিল সবাইকে মুগ্ধ করে দেব মা বাবা বাবার বন্ধুদের ঈর্ষাকাত লিন্ডো আন্টি 
ওই মুখ ভার করে বসে থাকা ওয়েভারলি সবাইকে মুগ্ধ করে দেব দেখতে পাচ্ছিলাম বাজনা শেষ করে যখন ধপ ধপে সাদা গাউন পরা আমি উঠে দাঁড়াবো নামতে না নামতে হলটা হাততালিতে মুখর হয়ে উঠবে এড সুলেভানের শোতে ইন্টারভিউয়ের জন্য এক্ষুনি হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে ডাক পড়বে সবাই জেনে যাবে আমার নাম তারপর বাজনা শুরু হলো যেটুকু একটু প্র্যাকটিস করেছিলাম ভালোই হলো তারপরে শুরু হলো তাল কাটা ভুল নোট একটার পর একটা কিচ্ছুটি করতে পারছিলাম না থামতেও পারছিলাম না মনে হচ্ছিল হয়তো গুছিয়ে নিতে পারব কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলাম না বাজনা শেষে আরক্ত মুখে কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়ালাম অভিবাদন করলাম হয়তো অডিয়েন্স ভুল ধরতে পারেনি মিস্টার চংয়ের মতো শুধু মিস্টার চং লাফিয়ে উঠল ব্রেভো ব্রেভো মায়ের সাদা হতাশ মুখটা চোখে পড়ল কানে এলো দর্শকদের ক্ষীণ হাততালি একটা বাচ্চা তার মায়ের কানে কানে বলল কি বাজে মা চোখ পাকিয়ে বলল চেষ্টা তো করেছে কান্না চাপতে চাপতে নিজের জায়গায় ফেরত গেলাম মনে হলো পৃথিবীর সব লোকের যেন উপহাসের পাত্র সবাই আমাকে নিয়ে মস্করা করছে বাবা মা কঠিন নিশ্চল পাশানের মতো অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত বসে রইল ইন্টারমিশানে চাইলে পালাতে পারতাম আমরা কিন্তু অদ্ভুত একটা আত্মসম্মান বোধে বাবা মা ঠাই বসে রইল সুতরাং শেষ পর্যন্ত থাকলাম আমরা আঠেরো বছরে সদ্য গোঁফোটা এক কিশোর ম্যাজিক দেখালো মোটর বাইক চালাতে চালাতে জাগলিং একটা বড় সড়ো মেয়ে একটা চলতি গান সুন্দরভাবে গাইল এগারো বছরের একটা বাচ্চা অসাধারণ ভায়োলিন বাজালো প্রোগ্রামের পর বাবা মার পরিচিত জনেরা ক্লাবের বন্ধুরা বিদায় জানাতে এলো জংরা হুসরা সেন্ট ক্লিয়ার্সরা বাবা মার কাছে এলো অ্যাক্সিডেন্টের পর যেরকম লোক জমায়েত হয় আন্টি লিন্ডো এক মুখ তৃপ্তির দেত হাসি হাসতে হাসতে বলল কত ট্যালেন্টেড বাচ্চা নিশ্চয়ই আমাকে ব্যঙ্গ করে বলল ওয়েভারলি যাওয়ার আগে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল আমার ধারে কাছে নোস তুই তোর কোনো জিনিয়াসই নেই এতটা মন খারাপ না থাকলে লাথি মেরে ওর কোমরটা গুড়িয়ে দিতাম মাকে দেখে কষ্ট হচ্ছিল যেন সব খুইয়ে বসা এক মানুষ চোখ ভরা হতাশা নিঃশব্দে বাসে উঠলাম তিনজন বাবা অন্যমনস্কভাবে শিস দিতে দিতে সারাটা রাস্তা এলো মা নির্বাক বুঝতে পারছিলাম সময়ের অপেক্ষা বাড়ি ফেরার অপেক্ষা বাবা চাবি খুলে ঢোকার পর মা সোজা বেডরুমে গিয়ে ঢুকল চিৎকার নেই চেঁচামিচি নেই অভিযোগ দোষারোপ কিচ্ছুটি নেই ভীষণ হতাশ লাগছিল ভেবেছিলাম চিৎকার চেঁচামিচি তুমুল হবে মাকে সমস্ত দোষ দিয়ে বেশ কান্নাকাটি করব ট্যালেন্ট শো পুরোপুরি ফ্লপ হওয়ার পর ভেবেছিলাম মার জবরদস্তি বোধ হয় বন্ধ হল পিয়নো বাজানোর কথা বোধ হয় আর মুখে আনবে না দুদিন বাদে স্কুল থেকে ফিরে টিভি দেখছি মা কিচেন থেকে আমার কাছে এলো চারটে বাজে এমনভাবে বলল যেন কিচ্ছুটি হয়নি অন্য যে কোনো দিন আমি তো হতবাক মন কঠিন করে আরও গ্যাঁট হয়ে বসলাম পাঁচ মিনিট বাদে কিচেন থেকে আওয়াজ এলো টিভি বন্ধ করো যেরকম ছিলাম সেরকমই বসে রইলাম আমি কারো কেনা গোলাম নই আমি আর মায়ের বোকা বোকা আদে শুনব না এটা চাই না নয় মায়ের কথা শুনে কি অপতস্থ হতে হলো সে তো দেখলাম কিচেন থেকে আমার ঘরে এসে মা গলা ছড়িয়ে বলল চারটে বাজে আমি আর পিয়নো বাজাবো না আমি জিনিয়াস নই হতেও চাই না বেশ কেটে কেটে বললাম রাগে মায়ের বুক ওঠানামা করছিল মা টিভির সামনে দাঁড়ালো টিভিটা আড়াল করে না বাজাবো না চিৎকার করে বললাম মনে হচ্ছিল আমার ভেতর আলাদা সাহসী এক সত্তা বেরিয়ে আসছে এতদিন ভেতরেই ছিল আজ ফুটে বেরোচ্ছে এক ঝটকায় টিভি বন্ধ করে শক্ত করে ডান হাত ধরে টানতে টানতে মেঝের ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে চলল মা আমার চেয়ে গায়ে অনেক জোর আমি হাত পা ছুঁড়ছিলাম চিল চিৎকার করতে করতে তুমি যা হতে চা আমি যা হতে চাই না তুমি আমাকে তাই বানাতে চাও আমি কোনো দিন তোমার পছন্দের মেয়ে হতে পারবো না হতেও চাই না মা চাই নিজে চিৎকার করে বলে উঠল দু ধরনের মেয়ে হয় এক বাধ্য বাবা মার কথা শুনে আর দুই চরম অবাধ্য যারা নিজেদের মর্জিতে চলে শুধুমাত্র বাধ শুধুমাত্র বাধ্য মেয়েরাই এখানে থাকতে পারে 
তোমাদের মেয়ে হয়ে জন্মানোর চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো ছিল ওই দুজনের মতো ওই দুজনের কথা মা কখনো তুলত না জানতাম ওদের কথা তুললে কিছু একটা ঘটবে ম্যাজিকের মতো কাজ হলো মার মুখটা সাদা বিবর্ণ হয়ে হাত দুটো দুপাশে ঝুলে পড়ল ঘর থেকে নিঃশব্দে মা উঠে গেল পরের বছরগুলোতে মাকে হতাশ করার মতো বহু ঘটনাই ঘটালাম মার প্রত্যাশা মতো রেজাল্ট হলো না মার প্রত্যাশা মতো স্কুল কলেজে হোমরা চোমরা কেউ হলাম না স্ট্যান্ডফোর্ডে অ্যাডমিশন হলো না মাঝপথে কলেজের পড়াশোনাতে ইতি টানতে হলো আমি যে বিরাট কিছু হতে পারি এরকম কোনো ধারণা মার মতো আমার ছিল না পিয়নো কাণ্ড নিয়ে কোনো রকম কথাবার্তা আমরা সযত্নে এড়িয়ে যেতাম মনে হতো পিয়নো কাণ্ডটা যেন একটা বিশ্বাসঘাতকতা তাই মাকে আর জিজ্ঞাসা করা হয়নি যে এত বড় স্বপ্ন সে কেন দেখেছিল আর যদি দেখেছিল হঠাৎ এভাবে থেমে গেল কেন কেন চঙের শেখানো বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু কথাগুলো জিজ্ঞাসা করতে ভয় লাগত আমার তিরিশ বছরের জন্মদিনে মা পিয়নোটা যখন আমাকে গিফট করল মনে হলো যেন মা আমাকে ক্ষমা করেছে আমি ভার মুক্ত হলাম আমি বললাম হয়তো বাজাতেই ভুলে গেছি কত বছর পার হয়ে গেল মা বলল তুই খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারিস পিয়নোতে তোর স্বাভাবিক ট্যালেন্ট আছে যিনি আসতে পারতিস চাইলেই আমি বললাম দূর ওরকম কিছুই হতে পারতাম না চেষ্টা করিস না তাই নইলে ঠিক পারতিস মা যেন একটা গুঁড়ো সত্যকে আওড়াচ্ছে সেভাবে কথাটা বলল এরপরে লেখিকার মা মারা গেছে জিংমেই বাবা মার অ্যাপার্টমেন্টে গোজগাছ করতে এসছে পিয়নোটাও সারিয়ে তুলেছে টিউন করা পিয়নোর পাশে তার ছোট্টবেলার এক্সারসাইজ বুক সেই সুম্যানের মিউজিক পিস্টার যেটা সে ট্যালেন্ট শোতে বাজিয়েছিল বহু বছর বাদে সেই প্লিডিং চাইল্ড মিউজিক্যাল পিস্টা বাজাতে চেষ্টা করে ভেবেছিল সে পারবে না কিন্তু অবাক হয় যে সে অনায়াসে নোটগুলো বাজাতে সক্ষম হয় এই প্রথমবার তার চোখে পড়ে যে আর একখানা মিউজিক পিস সেই নোট বইয়ের মধ্যে নাম পারফেক্টলি কন্টেন্টেড সেটাও বাজাতে চেষ্টা করে এবং সেটাও বাজাতে পারে বাজানোর পরে খেয়াল করে এই দুটো পিস একটাই গানের অংশ জীবনের দুটো পর্যায়কে নিয়ে প্লিডিং চাইল্ড অংশটি জীবনের সেই সময়কে নিয়ে যখন ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিকভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে জিং মেয়ের মতো বাবা মার প্রত্যেকটি কথাতে বিরক্ত বোধ করে তাদের ভিলেন ঠাউর করে আর পারফেক্টলি কন্টেন্টেড মিউজিক্যাল পিসটি জিং মেয়ের বর্তমান যে স্থিতভাব সেটিকে চিহ্ন চিহ্নিত করে গল্প শেষ হলো শোনার জন্য অনেক ধন্যবাদ